हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ दिव्यांश राजपूत टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल कानेटिक्स सो डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट इज केमिकल कानेटिक्स सो इसको डिफाइन किया जाए तो इसके डेफिनेशन में आता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज राइट स्पीड फैक्टर एंड देयर मैकेनिज वाई विच द रिएक्शन प्रोसीड इज नोन एज केमिकल कानेटिक्स नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो केमिकल रिएक्शंस क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द रेट फर्स्ट इज वेरी फर्स्ट reaction the reaction which takes place instantaneously are called instantaneous reaction examples agno3 when reacted with nacl form agcl and nno3 it is a very fast reaction all ionic reactions are very fast reactions very slow reactions the reaction which takes place days or months it is also called extremely slow reaction for example rusting of iron fermentation of sugar in the presence of bio catalyst is take more than a month now reaction proceeding at a measurable speed or moderate speed reaction which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed example of this reaction is decomposition of hydrogen peroxide hydrolysis of sucrose in presence of acid oxidation of ammonia esterification reaction and hydrolysis of ester these reaction are important to the point of view of kinetics right so ethyl acetate the chemical reaction shown here right is sucro hydrolysis of sucrose <clears throat> now rate of reactions what is rate of reaction how we can define it the rate of chemical reaction is the change in the molar concentration of the species taking part in a reaction per unit time राइट टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो चेंज है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेट राइट नाउ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सो इसकी यूनिट देखा जाए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बिकॉज रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम सो कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर राइट एंड टाइम यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड सो यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड राइट सेम फॉर इफ यूनिट ऑफ टाइम इज मिनिट दैन राइट मिनिट इन प्लेस ऑफ सेकेंड फॉर द गेसिस रिएक्शन गैसियस मेजर इन टू द यूनिट ऑफ मेजर टू गैस इज ए टी एम सो यूनिट विल बी ए टी एम पर सेकेंड और ए टी एम पर मिनिट राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट मेजर्ड एज एवरेज ओवर अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट बाई डिवाइडिंग द टोटल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or product by a time interval we actually get the average rate of the reaction so average rate is minus del x upon del t large change large change denoted by the del while small change denoted by the d right so del x is equal to x2 minus x1 upon del t is equal to T two minus T one. 
from the graph average rate of reaction from time interval 5 to 15 minutes will be so this graph ke according agar hum average rate find out karne ki koshish kare to at time t1 the concentration that is x1 is equal to 0 0.03 and at time t2 the concentration of reactant that is x2 is equal to 0 0.01 by putting these values in this equation and solve it we get the rate average rate of reaction right now how we can uh, represent the instantaneous rate of reaction and average rate of reaction so suppose a chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 so instantaneous rate of reaction and average rate of reaction represented as D N2 concentration of the nitrogen upon DT right rate is equal to in case of reactant minus sign denoted here which represent the change in the decreasing concentration of the reactant minus 1 by 3 D H2 upon DT right जो भी मोलर कंसंट्रेशन होगा उसे हम 1 अपॉन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बट डिक्रीजिंग राइट डिक्रीज हो रहा है कंटीन्यूअसली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 1 by 2 D N H 3 upon D T right product के case में हमने यहाँ पर क्या sign indicate किया है plus जो represent कर रहा है कि time के साथ क्या हो रहा है product का concentration increase हो रहा है यहाँ पर हमने reactant और product को big bracket से represent किया है जो इस बात को बताता है concentration को represent कर रहा है right ये concentration को represent कर अब अगर हम यहां पर ये जो रेट हमने लिखा है वो कौन सी रेट है इंस्टेंटेनियस रेट राइट अब अपन इसे एवरेज रेट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो एवरेज रेट के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस डेल n2 अपॉन डेल t इज इक्वल टू माइनस 1 by 3 डेल n2 upon del t is equal to plus 1 by 2 del n h 3 divided by del t right so <coughs> now यहाँ पर एक और reactions के थुरू अपन समझने की कोशिश करें rate of reaction is equal to जो भी molar concentration हम उसे on में करके लिख रहे हैं और so ये reactions को इस reaction को हम इस तरीके से represent कर सकते हैं same rate of disappearance of तो यहाँ पर जो minus का sign indicate है वो reactant के concentration reactant को disappearance को indicate कर रहा है right चलिए now बात है जाती है, the rate of disappearance of A and B can be calculated as, so A disappearance और appearance को indicate कर रहे हैं, right, जो already अपन समझ चुके हैं, now <coughs> law of mass action, the relationship between the rate of a chemical reaction and the concentration of the reacting species, at a given temperature, 
द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर दियर न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक्यूमेट्रिक कोफिशियंट राइट सो हेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एंड सो रेट इज इक्वल टू के आर टू दावर एन राइट रिजल्ट डॉक्यूमेंट्रिक कोफिशियंट नाउ रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी दैट इज वाई द रेट कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कॉन्स्टेंट सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कॉन्स्टेंट आर एस फॉलोज रेट कॉन्स्टेंट दैट इज के इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन राइट के is the directly proportional to the speed of the reaction right greater the value of rate constant faster is the reaction each reaction has a definite value of the rate constant at a particular temperature the value of the rate constant k for the same reaction changes with temperature right the value of the rate constant of a reaction does not depend upon the concentration of the reactants the unit of the rate constant depends upon the order of reaction as will be discussed later right so remember carefully the units of rate constant depends on order of reaction right beta different order of reactions uh hum abhi discuss karne wale hain now the difference of between a rate constant and a rate of reaction so rate constant it is equal to the rate of reaction when the concentration of reacting species is unity while rate of reaction is rate is the change in concentration of reactants or products per unit time unit depends on order of reaction right by using this formula we can calculate different uh, units of different order of reactions or rate constant right in case of rate of reaction the unit is mole per liter second inverse it depends upon temperature it depends upon temperature and concentration right now rate law of chemical reactions the expression which describes the reaction rate in terms of molar concentration of the reactants are determined as determined experimentally is called rate law rate can be determined by learning or by a proper hint ise ya to ab learn kar lo ya proper hint ke through aap hi aap ise find out kar sakte hain because it is a experimental data right abhi hum iske bare mein aur discuss karte hain factors affecting rate of reactions it depends upon the following factors first is nature of reactant कंसिडर टू रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है टू एन ओ वेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एन ओ टू इज फॉर्म इट इज अ फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड इज वेन टू मोल्स ऑफ सी ओ रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सी ओ टू इट इज अ स्लो रिएक्शन सो दीज रिएक्शन अपियर्स टू बी सिमिलर बट ठीक है दोनों रिएक्शन में क्या है गैसियस रिएक्टेंट यहाँ एनओ है यहाँ सी ओ है यहाँ ओ टू है यहाँ भी ओ टू है यहाँ टू एन ओ टू बन रहा है यहाँ टू सी ओ टू बन रहा है 
तो देखने में दोनों क्या है सिमिलर है बट द फर्स्ट इज फास्ट वाइल द सेकेंड इज स्लो अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ दिस इज बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉल्स एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स राइट नाउ नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मी रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस राइट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन Generally, on increasing the temperature by 10 degree Celsius, the rate of reaction increases by two times. Increases by two times. Right? Now, presence of catalyst. A catalyst generally increases the speed of a reaction without itself being. consumed in the reaction in case of reversible reaction a catalyst help to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of equilibrium right equilibrium generally generated into the reversible reaction reactant to product right when equilibrium is the condition when the concentration of reactant is equal to the product right now surface area of the reactant for a reaction involving a solid reactants or catalyst the smaller is the particle size that is greater is the surface area the faster of the reaction right jitna zyada surface area hoga आपकी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी राइट इस कारण रिएक्टेंट होते हैं उन्हें पाउडर्स फॉर्म में या उनका पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए सेम कैटलिस्ट भी पार्टिकल साइज छोटा होगा दैट इज ऑल ओवर सरफेस एरिया क्या होगा ज्यादा होगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट सम रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन द डार्क बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट राइट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरिन रिएक्ट विथ इचर एंड फॉर्म टू ए सी एल सच रिएक्शन आर कॉल्ड फोटो केमिकल रिएक्शन राइट सो वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विथ टाइम इनिशियली क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इंक्रीज होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जीरो हो जाएगा और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब ये जो स्टेट है इस पॉइंट के बाद जबकि इनके कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन जो है वो जीरो हो गया है इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं इक्वलिब्रियम बोलते हैं राइट नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन जनरल the number of molecules whose concentration determine the rate of reaction or number of reactant molecule on whose concentration rate of reaction actually depends or it is the sum of power of the concentration of the reactants in the rate equation according to rate law right so for example ए कैपिटल ए प्लस बी ए एग्जाम्पल है इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर पी राइट बी टू दी पावर क्यू एंड सी टू दी पावर आई ठीक है बेटा तो यहाँ पर पी क्यू आर जो होगा वो ऑर्डर इन सबका सम क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 
रिप्रेजेंट करेगा राइट सो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं हम जैसे यहाँ पर एन टू ओ फाइव डिसोसिएट एंड फॉर्म टू एन ओ टू एंड हाफ ओ टू सो रेट इज इक्वल टू के एन टू ओ फाइव सो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज पावर इज वन इन केस ऑफ एच टू प्लस आई टू टू एच आई इज फॉर्म द अकॉर्डिंग टू रेट ला रेट विल बी रेट इज इक्वल टू के एच टू आई टू द पावर इज एच टू दावर वन एंड एच आई टू दावर वन वन प्लस वन इज टू सेम ईयर टू एन ओ प्लस ओ टू गेट्स टू एन ओ टू सो रेट विल बी रेट इज इक्वल टू के एन ओ टू दावर टू एन ओ टू दावर वन टू प्लस वन इज थ्री दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थ्री नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वान्टिटी इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लर्निंग और बाय अ प्रॉपर एक्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन टू एन टू ओ फाइव गिवस फोर एन ओ टू एन ओ टू सो रेट इज इक्वल टू के एन टू ओ फाइव दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन राइट But in case of टू एन टू ओ गेट्स टू एन ओ प्लस ओ टू रेट इज इक्वल टू के एन टू ओ टू दावर टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू राइट सेम हेयर रेट इज इक्वल टू के ए टू दावर टू एंड बी टू दावर वन सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी थ्री बट समाइम्स रेट इज इक्वल टू के ए टू दावर टू एंड बी टू दावर जीरो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो विथ रिस्पेक्ट टू बी नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे नॉट ऑलवेज बी होल नंबर इट कैन be zero fractional etc while molecularity for a chemical equation is invariant order of reaction cannot be written from the balanced chemical equation molecularity and order of reaction may be same or different order of a reaction can change with the conditions like pressure temperature etc while molecularity of a chemical equation is invariant right now question is that what is molecularity suppose h2 plus i2 gives gives 2 h i so here two moles of reactant combine to each other so molecularity will be two right when c uh c h4 plus o2 gives co2 plus h2 by balancing the equation multiply by two right in water so oxygen will be 2 and 2 4 multiply by 2 so here molecularity will be molecularity is 3 right on the basis of order of reaction reaction are of following types zero order reactions right so reaction whose rate is not affected by concentration of any reactant or in which the concentration of the reactants do not change with time are called zero order reactions thus the rate of such reaction remains constant right for example h2 rate with cl2 form 2 hcl so 
Here, rate of reaction does not depend upon the concentration of the H2 and Cl2. Heterogeneous reactions, example is decomposition of hydrogen iodide and ammonia on the surface of gold and tungsten. 2HI in the surface of tungsten, H2 plus I2, it is a zero order reaction. Same here, it is also a zero order reaction. Right? Now, characteristics. So, the rate of reaction is independent of the concentration of the reacting substances. Right? Rate of reaction independent of the concentration of the reacting. This is for zero order reaction. So, here K is equal to K upon T, right? K is equal to change in the concentration of the reactant minus after T time concentration of the reactant upon T, right? Rate of reaction remains constant throughout the course of time, that is, the concentration of the product increases linearly with time. Plot of concentration of the product with time is a straight line passing through origin. We in graph ke baare mein hain properly. Sari graph ko mixa discuss kar lenge. The units of rate of and rate constant is mole per liter per second, right? So the half life is directly proportional to the concentration of the initial concentration of the reactant. Right, T half actually initial concentration of the reactant upon 2K. Right now, first order reaction. Suppose a reaction A gives product, right? So, the rate of such reaction at any instant at any moment will thus be given by expression, right? This expression is represent. So, this example is first order K. Dissociation of hydrogen peroxide in presence of platinum or in the surface of platinum so gives H2O plus half of O2, right? And conversion of N chloroacetanolide into para chloroacetanolide, right? To so, change of course, first order key reactions. In a similar learn he right? Equations, reactions, को देख के आप बता नहीं सकते कि ये reaction zero order होगी कि first order होगी। ठीक है बेटा? Now integrated rate equations और half life हम zero order और first order दोनों के लिए समझ लेते हैं, right? Zero order के लिए और first order के लिए। हम इसे इन्हें derive नहीं कर रहे हैं, हम direct आपको formula बता रहे हैं, right? जो कि आपको exam में apply करने हैं directly, right? कोशिश करिए कि अच्छे से आपको लर्न हो जाए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखें तो k इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस आफ्टर t टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन t व्हाइल इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 upon T log initial concentration of the reactant upon after T time concentration of the reactant, right? This reaction may also be written as K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. Again numerical may have go Concentration of the reactant after T time given ho, to aap is equation ko put kariye. But question mein agar given ho ki after T time X amount of the reactant convert into the product. To jo remaining amount of the reactant hai, usse is formula se aap nikalenge. Right? Tab is formula ko aap apply kariye. In case of gaseous reaction, this equation will be K is equal to 2 point. 303 upon T log initial pressure of the reactant upon 
to initial pressure of the reactant minus total pressure after the reaction right is tarike se hum represent karenge now half life t half is equal to for zero order reaction is initial concentration of the reactant upon 2k in case of first order reaction half life is equal to 0.693 upon k right is tarike se hum ye do formula hai half life aur rate constant ke unhe aapko dhyan rakhne hai now <coughs> nc related graph unhe hum samajhte hain जैसे कि ग्राफ अगर हम यहाँ पर देखें जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बेटा रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइट तो इसके लिए ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा रेट वर्सेस अगर कॉन्सेंट्रेशन बनाया जाए तो आप कॉन्सेंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लीजिए रेट में कोई वेरिएशन नहीं होगा राइट right? ये हो गया सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रिएक्टेंट टू दावर वन होगा राइट सो यहां पर हम क्या करें अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और जैसे जैसे हम रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बढ़ते जाएंगे तो इसका ग्राफ हो गया नाउ अगर हम अब प्लॉट बनाएं बिटवीन द हाफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सो वी नो दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सो डायरेक्टली रिलेटेड है अभी हमने देखा टी हाफ इज इक्वल टू क्या था टी हाफ इज इक्वल टू है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय टू के ठीक तो ये डायरेक्टली का रिलेशन है यहाँ पर so on increasing the concentration of the reactant half life of the zero order reaction also increases right but in case of first order reaction plot between half life and initial concentration of the reactant or reactant of the uh, concentration of the reactant so it does not depend upon right we have a formula dekha t half is equal to kya 0.693 upon k so half life does not depend upon the concentration of the reactant so half life so graph kya ho jayega is tarike se plot ho jayega aapka kitna bhi concentration kam ya zyada kar lijiye half life mein koi variation nahi aayega right now ab hum plot uh, draw kar rahe hain between the concentration versus time right concentration of the reactant versus time to kya hota hai beta रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ तो डिक्रीज ही होगा यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है ठीक सेम यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के लिए तो यहाँ भी क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा ठीक ये बात क्लियर हो गई इन ग्राफ्स को अच्छे से आपको समझ के ध्यान रखना है है ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में नाउ मोडिफाइड एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ सम कॉमन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सपोज एन टू ओ फाइव गेव फोर एन ओ टू प्लस ओ टू इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है सो इसके लिए आप के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉ इनिशियल वॉल्यूम राइट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी राइट वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ ओ टू आफ्टर टी टाइम और वी नॉट इन्फिनिटी क्या है वॉल्यूम ऑफ O2 टू आफ्टर इन्फिनाइट टाइम राइट इन्फिनाइट टाइम ओ टू का कॉन्सेंट्रेशन सेम डिकम्पोजिशन ऑफ एन एच अमोनियम नाइट ट्राइट का देखा जाए 
तो अमोनियम नाइट्राइट इक्वल्स इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वाटर और एन गैस रिलीज होती है तो सेम एज एब हेयर वी टी एंड वी इन्फिनिटी आर वॉल्यूम ऑफ एन टू एट टाइम टी एंड एट इनफिनाइट टाइम रिस्पेक्टिवली राइट सेम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इट गिवस हाइड्रोजन एंड वाटर सो रिलेशन विल बी के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉ वी नॉट अपॉन वी टी वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड आफ्टर टी टाइम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वी नॉट एंड वी टी आर द वॉल्यूम ऑफ के एम एन ऑफ फोर सोल्यूशन यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ सेम वॉल्यूम और रिएक्शन मिक्सर एट जीरो टाइम इंटरवल राइट बेटा तो यहाँ पर केयरफुली हमें ध्यान रखना होगा इसके अमाउंट को एक्चुअल में टाइट्रेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं और टाइट्रेट करते हैं के एम एन ओ फोर से नाउ इन्वर्जन ऑफ शुगर राइट सो शुगर जब इन्वर्टेड होती है तो ग्लूकोज एंड फैक्टोज ऑप्टेन होता है आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फैक्टोज ऑप्टेन इज लिवरोटेटेड सो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर नॉट राइट सो आर टी माइनस आर इन्फिनिटी सो हेयर आर नॉट आर टी एंड आर इन्फिनिटी आर द पोलैरिमेट्रिक रीडिंग आफ्टर टाइम जीरो टी एंड इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली राइट बेटा तो इनको अब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में इन इक्वेशन को केयरफुली लर्न करना है इन्हें राइट नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रिएक्शन हुज रेट इज डिटरमाइंड बाय चेंज ऑफ टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट आर नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल फॉर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गिवस प्रोडक्ट सो रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू दिव टू राइट सो हेयर ए टू दिवर वन एंड बी टू दिवर वन साइमल्टेनियसली बी रिप्रेजेंटेड एज सी टू दिवर टू फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हेयर कन्वर्जन ऑफ ओजोन इन टू ऑक्सीजन एट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन सो रेट इज इक्वल टू के ओ थ्री दिवर टू इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड टू एन टू ओ गिवस टू एन टू प्लस ओ टू गिवस रेट इज इक्वल टू के एन टू ओ टू दिवर टू राइट नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सो रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the square of concentration of the reacting substance thus if concentration of reactant are double the rate of reaction becomes four times right the rate <coughs> constant is given by the following relation when the reactant is single or two with same concentration so k is equal to 1 upon t into x upon a within a small bracket a minus x right so a is the initial concentration or x is the after t time concentration of the reactant when two reactants have different concentration then k is equal to 2.303 upon t a minus b log b into a minus x upon a within a small bracket b minus x right beta to do reactant jab ho to is equation ko aur jab single reactant ho to is equation ko aapko apply karna hai whether for second order reaction the units of rate constant is liter per mole per time inverse thus here the value of k depends upon the unit in which concentration of the reactant is expressed the time required to complete a definite reaction say half is inversely proportional to the initial concentration of the reactant so 
t half directly proportional to a to the power minus 1 or t half is directly proportional to 1 upon a. Substituting the value in second order rate constant will be k is equal to 1 upon t half into a into a upon 2 upon a minus a upon 2 and t half is equal to 1 upon k. Right? Now, order of reactions ke liye hum Okay, so is equations ke liye kyunki N2O5 a first order ka ho jayega, a second order, a third order already upon iske baare discuss kar chukke hain. So, yahan par agar hum different order of reactions ki units ke baare mein baat kare, to jaysay hamne formula dekha tha in ki unit ko nikalne ke liye, kya tha bitta? Mole per liter 1 minus N and second inverse. So, yahan par N kya hai order of reaction hai? For zero order reaction, आप इसकी value put करोगे तो unit क्या बन जाएगी? Mole per liter per second, right? Unit बन जाएगी. Same as ही अगर n is equal to आप one put करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? One minus one zero तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर second inverse आ जाएगा, right बेटा? Same as ही अगर n is equal to आप two put करोगे, तो two put करोगे तो minus one और minus one के अंदर multiply करोगे तो mole minus one हो जाएगा. लीटर प्लस में हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा अब अगर आप n 1 2 से करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 1 2 हो जाएगा तो मोल 1 2 लीटर 1 2 और ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा इस तरीके से राइट बेटा इनको केयरफुली आपको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि सपोज एक रिएक्शन है ठीक है a plus b gives product, right? ऐसा है। आपसे पूछा जाता है कि भई a first order reaction a के respect में first order है और b के respect में भी first order reactions। अगर हम इसके concentrations को change कर दें, right? इनके concentration को अगर हम change कर दें और rate is equal to k a to the power of one है और b to the power of 1 है अगर मैंने b के concentration को 2 times किया ठीक है 2 times increase कर दिया तो बताइए rate क्या हो जाएगे तो rate क्या हो जाएगे यहाँ पर 2 times right हमने increase हो जाएगा अगर हमने 2 times इसका भी किया 2 times इसका भी किया तो total all over जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 4 times increase हो जाएगा सेम ऐसे ही समझते हैं जैसे कि आ, हमने ऑल ओवर अगर इसमें रेट फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहां पर k is equal to ऐसे a के कंसंट्रेशन को हमने अब हाफ कर दिया राइट तो यहां पर हाफ हो जाएगा कंसंट्रेशन और b के कंसंट्रेशन को मैंने 2 टाइम्स कर दिया b के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया है राइट तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा नो no चेंज in the concentration of the reactant, right? Same as he suppose, अगर यहाँ पर order of reaction A के respect में zero order हो और B के respect में second order reaction हो, right? और हमें यहाँ product मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर rate of reactions find out करना चाहें, on changing the concentration, अगर suppose हमने a के concentration की power 0 है और b के concentration second order है power 0 2 होगी अगर हम b के concentration को increase कर दें 2 times इसके concentration को अगर हम 2 times increase कर दें तो 2 to the 4 और ये 0 है right तो इसके respect में क्या हो जाएगा 4 times increase हो जाएगा इसमें अब अगर हम b a के b के concentration को same रहने दें ठीक है change ना करें और इसके concentration को 2 times कर दें right तो अगर इसके कंसंट्रेशन को आप 2 टाइम्स कर रहे हैं और b में कोई चेंज नहीं है राइट तो यहां पर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा राइट सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसे रिएक्टेंट रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है ठीक 
इसके रिस्पेक्ट में जैसे सपोज ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ठीक अब रेट के एंड बी ब्रिकेट आर अब सेकेंड ऑर्डर पावर टू हो जाए अब अगर हम इस रिएक्शन बेसल के वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें टू टाइम्स राइट अगर हम इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें टू टाइम्स तो क्या होगा तो आपको पता है कंसंट्रेशन होता है वॉल्यूम के इनवर्सली ठीक है अगर हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं टू टाइम्स तो ये टू टाइम्स बढ़ जाएगा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा टू टाइम्स बढ़ जाएगा यानी रेट क्या हो जाएगा फोर टाइम्स बढ़ जाएगा अब यहाँ पर अगर आपका आता है कि भाई हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया ठीक है तो जब वॉल्यूम को आप हाफ कर रहे हो ठीक है अगर इसको हाफ कर रहे हैं तो उसी रेशो में क्या होगा ये बढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हाफ कर रहे थे टू टाइम्स बढ़ जाएगा या हमने वन बाय फोर्थ किया तो ये फोर टाइम्स बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा के इज इक्वल टू फोर टू दावर टू फोर फोर जो सिक्सटीन सिक्सटीन टाइम्स बढ़ जाएगा राइट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से ठीक नाउ आर इन क्वेश्चन आरिनियस प्रपोज कर लू ए टू दावर माइनस ई अपॉन आर टी द इक्वेशन इज कॉल्ड आरिनियस इक्वेशन इन विच एक इज नोन एज फ्रिक्वेंसी फैक्टर दिस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ वाइनरी मॉलिकुलर कॉलिजन पर सेकेंड पर लीटर ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट बोथ ए एंड ई ए आर कलेक्टिवली नोन एज आर इन एस पैरामीटर राइट सो आइनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ईट द्वार माइनस ई ए अपॉन आर टी टेकिंग लॉग रेज में लॉग के इज इक्वल टू फाइनल इक्वेशन विल बी माइनस ई ए अपॉन आर टी राइट एंड लॉग टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी राइट एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए राइट सो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी राइट नाउ We know that natural log l n is equal to two point three zero three log, right? So here two point three zero three log a. Now by dividing by two point three zero three divided by two point three zero three, equation will be. log k is equal to minus ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी इनकेस ऑफ वेन एट टेम्परेचर टी वन वेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज के वन एंड एट टेम्परेचर टी टू रेट ऑफ रिएक्शन इज के टू सो आर इन एस इक्वेशन विल बी लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू राइट इस इक्वेशन को फॉलो करके हम वेरियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं राइट नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट फाइव हंड्रेड टेम्परेचर इज वैल्यू गिवन है हमें वेयर इज एट टेम्परेचर टी टू इट इज सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स के टू हो गया फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी ये आपको फाइंड आउट करना है सो 
वी नो दैट लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू राइट सो लॉग के टू लॉग के टू इज सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री अपॉन K1 is a 1.60 into 10 to the power minus 5 is equal to E A upon 2.303 into 8.314. T2 is T2 is 500 Kelvin minus and uh, six, sorry 600 Kelvin and T1 is 500 Kelvin upon 500 into 600. इसे सॉल्व करके हम ई ए फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ कॉलिजन थ्योरी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन टू ऑकर इज दैट द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड विद वन एंड अदर दिस इज द बेसिस ऑफ कॉलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन द नंबर ऑफ कॉलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कॉलिजन फ्रिक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड The value of collision frequency is very high, of the order of 10 to the 25 to 10 to the 28 in case of binary collision. Every collision does not bring a chemical change. The collision that actually produce the product are effective collision. The effective collision which bring a chemical change are few in comparison uh, to the total number of collisions that. Collisions that do not form a product are in effect elastic collision. That is, molecules just collide and disperse in different directions with different velocities. Right? So friction of molecule uh, here a graph represented. Uh, these molecules are collide effectively and form a product. Right? For a collision to be effective, the following two barriers are to be clear: energy barriers. Right? So the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess to be make the chemical reactions to occur is known as threshold energy. In the graph E represent uh, correspond to the minimum or threshold energy for effective collision. There is an energy barrier for each reaction. So the reacting species must be provide with sufficient energy to cross the energy barrier. Orientation barriers to colliding molecules should also have proper orientation so that the colliding uh, old bonds may break and new bonds are formed for example no2 and no2 two molecules reacting to each other and form n2o4 during this reaction the products are formed only when the colliding molecules have a proper orientation at the time of the collisions these are called effective collisions Thus, the main points of collision theory are as follows: For a reaction to occur, there must be collision between the reacting species. Only a only certain fraction of the total number of collisions is effective in forming the product. For effective collisions, the molecules should possess uh, sufficient energy as well as orientations. The fraction of effective collision under ordinary condition may vary. From nearly zero to about one for ordinary reaction. Thus, the rate of reaction is proportional to the number of collision per unit uh, volume per second collision frequency z between the reacting species. The fraction of effective collision properly oriented and possessing sufficient energy, that is, rate is equal to minus dx upon dt is equal to f into z, where f is the fraction of effective collision and z is the collision frequency the physical meaning of the activation energy is that it is the minimum uh, relative kinetic energy which the reactant molecule must possess the changing into the products molecule during this collision this means that the friction of successfully collision is equal to the e to the minus e upon rt called the boltzmann friction it may be noted that beside the requirement of sufficient energy the molecule must be properly oriented in space Also, for the collision to be successful, thus, if Z A V is the collision frequency, P is the orientation factor, then K is equal to P Z A V into E to the power minus e upon R T. If we compare this equation 
Well, RNS equation K is equal to A e to the minus A upon RT. RNS equation, we know that the exponential form A in RNS equation is A equal to A, right? Concepts of activation energy, right? The so, activation energy is the threshold energy or energy of reactant. ठीक है उन दोनों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट सो थ्री सोल्ड एनर्जी और द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट राइट बेटा सो ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं इसके थ्रू अपन समझ सकते हैं ठीक राइट नाउ अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर तो रेडियो एक्टिव इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना radioactivity it is depend upon the nuclear particle it is an atomic phenomena the radio uh, radioactive process is governed by the law of radioactive decay which states that the quantity of the radioactive elements which disintegrate in unit time is directly proportional to the amount of the radioactive element present at that instant a radioactive change is always a re reversible process and is never reversible राइट एक बार अगर रेडिएशन हो गए बाहर आ गए तो आगे द रेडिएशन इमिट बाय नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स गामा रेस अल्फा रेस बीटा रेस एंड गामा रेस राइट अल्फा रेस हैज मास 4 एंड 2 पॉजिटिव चार्ज एंड बीटा इज वन चार्ज एंड जीरो मास एंड गामा जीरो चार्ज जीरो मास राइट Law of radioactive decay, all radioactive decay follow first order kinetics, right? Therefore, first order kinetics ko follow karte hai, minus dNa upon dt is equal to lambda Na. Lambda decay constant of reaction, N is the number of nuclei of the radioactive substance at time when rate is calculated. Indicated radiocations uh, N0 uh, dNa upon Na, lambda 0 to t dt, log N0 uh, not upon nt is equal to lambda t where n or number of nuclei of a at t is equal to 0 or t is after t time number of nuclei right and t ko represent kar raha hai or lambda kya hai decay constant hai right so expression can be uh, rearranged to give and t is equal to n naught it is all lambda del t right beta so is the degree se find out kar sakte hai half life ke liye se first order ke liye equation ban jayegi t half is equal to yahan par lambda hai तो इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा हो गया व्हिच इज इक्वल टू दिस द एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1.44 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड रेडियोएक्टिव डिके की कुछ यूनिट्स हैं उन्हें हमें ध्यान रखने हैं इन यूनिट्स को आपको केयरफुली लर्न कर लेना है राइट बेटा नाउ कार्बन डेटिंग तो आपको पता है कार्बन डेटिंग जनरली यूज की जाती है आ, कुछ बहुत ही पुरानी जो चीजें होती हैं उनकी एज को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है तो इसके थ्रू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं राइट बेटा कार्बन डेटिंग इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कार्बन 14 आइसोटोप्स होते हैं राइट उनके थ्रू नाउ यहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं रॉक डेटिंग भी करी जाती है उसमें भी सेम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अप्लाई होती है उसके थ्रू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है फिजन मींस होता है ब्रेकडाउन हो रहा है इस तरीके से यूरेनियम बेरियम जेनॉन और सीजियम में ब्रेकडाउन होता है क्रिप्टॉन स्ट्रॉन्शियम रेडियम इस तरीके के छोटे-छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन राइट बेटा सेमी फ्यूजन फ्यूजन मतलब क्या होता है दो मॉलिक्यूल का कंबाइन होना और एक लार्ज मॉलिक्यूल को बनाना जैसे यहां पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम मिलके बना लिए हीलियम राइट इस तरीके से तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजन ठीक जैसा मैं यहां पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे नाइट्रोजन 14 आ, 7 है अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट इसमें कराई गई है अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 आ, 2 होता है तो यहां 7 2 9 और 18 हो जाएगा राइट तो सो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आइडेंटिफाई एक्स एक्स यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना 7 1 8 हो गया और 14 1 15 हो गया यानी एक गामा रेडिएशंस हो जाएगा राइट right, जिसमें चार्ज भी जीरो मास भी जीरो होता है राइट right, बेटा सेम यहां पर इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यहां पर चेंज कितने का आ रहा है 28 का आ रहा है और यहां पर कितने का चेंज आ रहा है 10 का चेंज आ रहा है तो यहां पर देखा जाए तो ऑल ओवर आपके पास यहां पर 10 का चेंज आ रहा है सो so, यहां 28 और आपको पता है बीटा में चार्ज तो 1 का होता है 
और मास जीरो होता है एट फोर जा थर्टी टू यहाँ पर थर्टी टू का चेक है थर्टी टू राइट सो थर्टी टू का जो चेंज है अल्फा एंड राइट तो आंसर हो जाएगा आपके पास टी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं एक्स न्यूक्लियर रिएक्शन हमें गिवेन है और यहाँ पर देखा जाए तो एक्स फोर्टीन वन फिफ्टीन और वन एट ये भी आपका गामा हो जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो Thank you